Hai guys dan selamat datang. Telefon Sony terkenal dengan softwarenya yang dapat memberikan prestasi yang cukup baik dan terdapat peminat yang cukup obses dengan telefon daripada Sony ini. Dan hari ini kita akan lihat sebuah peranti daripada Sony iaitu SA1 Plus. Pertama sekali apabila melihat model daripada Sony ini adalah rekaan yang digunakan masih lagi sama. Terdapat dua reaksi kepada rekaan ini. Satu adalah trademark Sony mengekalkan rekaan ini sama seperti iPhone 6 sehingga sekarang. Kedua sudah outdated dan mahukan perubahan. Pada bahagian belakang menggunakan aluminium body dan mengekalkan rekaan petak, sisi yang melengkung dan permukaan atas dan bawah yang rata. Telefon ini terasa lebar dan besar jika dibandingkan dengan telefon pada masa sekarang. Butang dan port sambungan pula, butang power terletak pada sebelah kanan bersama butang khas untuk mengakses kamera. Cuma saya tidak faham kenapa perlu ada dua butang akses kamera pada butang power dan butang shutter ini. Butang power ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner yang mana bukan tempat yang sesuai bagi saya kerana saya dapati butang ini sangat mudah untuk ditekan dan amat mudah terkunci sewaktu penggunaan dengan kedudukan yang sentiasa digenggam. Pada bahagian bawah ini terdapatnya USB-C dan pembesar suara mono dengan Clear Audio Plus yang menjanjikan bunyi yang tajam dan juga jelas. Pada bahagian kiri pula terdapat talam SIM yang mempunyai dua slot SIM dan micro SD card. Anda boleh gunakan dua SIM pada masa yang sama tanpa perlu mengorbankan slot micro SD. 3.5mm headphone jack pada bahagian atas ini dan juga noise cancelling microphone. Screen Full HD sebesar 5.5 inci, IPS dan masih lagi menggunakan ratio yang lama iaitu 16 nisbah 9. Yang mana kita telah pun melihat mid-range smartphone beralih kepada 18.9 yang dikenali sebagai Nir Bingkai. Viewing angle yang cukup baik dan cahaya yang cukup terang memudahkan anda menggunakan telefon ini walaupun berada di bawah cahaya matahari yang terang ataupun melakukan aktiviti luar. Cuma tindak balas skrin ini kurang baik dan akan rasa sedikit lambat terutamanya apabila menaip dengan laju. Operating system menjalankan Android 7.0 dengan skin Sony Experience UI yang mengubah sedikit antara muka Android ini. Segala operasi berjalan dengan baik seperti membuka aplikasi dengan pantas, double tap untuk bertukar aplikasi sedikit lambat dan akan nampak sedikit delay apabila operasi ini dilakukan. Gaming pula saya dapati untuk bermain pada setting yang tinggi amat sukar dan boleh melihat frame rate menurun secara mendadak. Tetapi gaming pada setting yang rendah tidak mempunyai sebarang masalah. Dikuasakan oleh chip pemprosesan MediaTek Helio P20 dengan gabungan 3GB RAM dan Mali GPU. Storan 32GB dengan pilihan tambahan sehingga 256GB dan menyokong Fast Charging Palm Express Plus 2.0. Bateri sebesar 3430mAh dapat bertahan selama 4 jam atau lebih dan penggunaan saya lebihkan kepada gaming yang kuat berbanding melayari social media seperti Twitter, Facebook dan sebagainya. Antara fungsi yang menarik adalah battery care. Bagi memastikan jangka hayat bateri lebih panjang, battery care akan menghadkan kadar pengecasan mengikut penganggaran yang telah dibuat berdasarkan masa pengecasan anda sebelum ini. Fungsi ini akan memperlahankan pengecasan apabila mencapai 90% dan akan merendahkan voltage mengikut penganggaran yang telah pun dibuat. Kamera telefon ini menggunakan 23MP f2.0 dan kamera hadapan 8MP f2.0 juga. Kamera utama ini dapat menangkap gambar yang cukup baik untuk kelas pertengahan tetapi gambaran low light tidak begitu bagus. Terutamanya warna yang dihasilkan amat berbeza jika dilihat warna langit yang sangat biru berbanding mata saya yang menampakkan warna biru gelap dan boleh merakam video pada resolusi 1080p HDR pada kadar 30 fps. Kamera hadapan pula menggunakan lens yang sedikit lebar dan dapat menangkap gambar pada sudut yang lebih luas. Sesuai untuk mereka yang mahukan kamera yang lebih luas ataupun suka mengambil group selfie. Saya mengharapkan Sony akan mengubah rekaan telefon mereka ini jika mahu menjadi lebih kompetitif dengan jenama yang lain. Mungkin Sony mengekalkan rekaan lama ini untuk mereka yang terbiasa dengan rekaan besar, beza yang tebal dan rupa yang lama. Tapi itu hanyalah anggapan saya sahaja. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda seorang yang sukakan rekaan Sony ataupun sebaliknya? Dan sila tinggalkan pendapat anda di ruang komen di bawah. Jadi itu adalah telefon daripada Sony iaitu SA1 Plus dan dijual pada harga RM1,499. Ok, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.